el que les voy a mostrar, estoy segura de que no solo los de Cartago lo conocen. Bueno, pues este es un lugar bastante popular que todo el país yo estoy segura que ha visitado en algún momento, o al menos las vio en tele o en fotos. Son las ruinas de Cartago, o como aprendimos esta semana, mejor dicho, la iglesia que nunca se terminó de construir y que hoy le diremos cómo se vería si la hubieran terminado. Un lugar histórico de gran belleza. Así son las ruinas de Cartago, al menos como las conocemos. Pero alguna vez se ha preguntado cómo lucirían si la construcción de aquella iglesia hubiera finalizado. Muy hermosa se vería, sí. Eh, bueno, así es muy hermosa como está. ¿Cuántas torres tendría? Ay, viera que no, sab no, no sabría, no. <risa> Yo me imagino que una, como una iglesia completa. No, nunca me lo he preguntado, nunca me lo he imaginado. Pero, pero sí, ahora que lo pero preguntás, hubiera sido, hubiera quedado, me imagino que muy bonita. ¿eh? Terminándolo sería una elegancia de, de, de templo, ¿verdad? Pero de ahí queda, son ruinas, infinitivamente son ruinas. Hubiese sido muy hermosa, sí, claro, y llama la atención así. Sin, sin estar, digamos, como quedó. Ahora imagínese bien terminada, bien bonita. Hubiera estado bonita. Y usted que levantó la mano, ¿cómo se vería esa iglesia? ¿Cómo? Linda. Linda. Y, y muy importante. Queremos conocer más sobre la construcción del lugar que todos conocemos como las ruinas de Cartago. Así que es momento de buscar entre los documentos más antiguos del archivo histórico arquidiocesano. Pablo Durant es el encargado del archivo y nos recibió para ayudarnos a buscar los antiguos documentos que hablan de la construcción de la parroquia de Cartago encomendada a Santiago Apóstol. Dicha obra arquitectónica dio inicio en 1870 y se detuvo en 1910 cuando la provincia de Cartago se vio afectada por el terremoto. La búsqueda no es sencilla. Pero finalmente, nos lleva por los documentos de Cartago. Páginas y páginas antiguas, en las que por fin encontramos un libro de especial atención. Es la colección de publicaciones del Eco Católico. Y en su portada, lo que estábamos buscando. La parroquia de Santiago Apóstol, o como se vería si hubiera sido terminada. En el archivo conservamos la colección prácticamente completa del eco católico desde 1883, que es cuando se inicia esta publicación, hasta la actualidad. Y dentro de esa colección, en el, un número correspondiente al año 1964... Existe un artículo firmado por Ludovico, seudónimo del padre Víctor Manuel Arrieta, en el que este sacerdote trata sobre cómo hubiera sido la iglesia de Santiago Apóstol si se hubiera terminado. En el archivo también encontramos los planos de la consolidación de las ruinas. Es un trabajo realizado por el Limbu en el año 1985, donde se estudia cómo consolidar al menos, ya que no se pueden reconstruir, consolidar las ruinas del templo. Entonces en ese trabajo figuran distintas fotografías, grabados y un conjunto de planos y alzados de, del templo. Sin duda la iglesia parroquial de Cartago se habría convertido en uno de los templos más importantes del país. Una joya de gran valor histórico y arquitectónico. Elaborada en piedra, por las manos de los mejores canteros de la época. Así lo confirman otros documentos que esta vez encontramos en la casa de Don Mario. Un habitante de Cartago que se interesó en conocer el templo que nunca se terminó. Estas no son ruinas, esta es una iglesia inconclusa. Que en el terremoto hasta ahí estaba, hasta ahí llegó y no se terminó. Entonces no son ruinas. Sí, una iglesia inconclusa, bien, entonces más, más interés me, me dio por um, conocer más. ¿Por qué no se finalizó? Bueno, como usted le estaba enseñando hace un ratito, los, 
los documentos que tengo, que hacen constar de lo que hablo, la leyenda, los mitos y las leyendas, porque se creía que aquí en Cartago era el único lugar en Costa Rica que eran los terremotos. Entonces, como había ahí mitos, hay leyendas que un padre había matado a un hermano por esto y todo en las series de situaciones, que si se volvía a construir, la iglesia se volvía a haber más terremotos en Cartago. Entonces, el miedo invadió, dejaron eso así quedito, no, 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 no siguieron adelante, aunque hubo intenciones, pero nunca más, hasta, hasta ahí llegó, no pasó más. Ahora solo se trata de la cuarta parte del edificio completo. Nunca pudimos ver sus ventanales de vidrio, las imponentes torres y los querubines que les custodiaban. Aunque algunos murieron con la fe de verla terminada, como un sacerdote al que llamaban Víctor Manuel Arrieta, quien escribió. ¿Se podrá seguir esa construcción? Sí. Habrá nuevas técnicas en construcciones, habrá gentes decididas y empeñosas, aunque sea cuando Cartago cumpla el quinto centenario de su fundación. Bueno, lo cierto del caso es que esto es un patrimonio, es un lugar bellísimo, 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 y esta semana aprendimos justamente que no son ruinas propiamente, sino una iglesia sí. que nunca en realidad se terminó de construir. Cosa que le agradecemos a don Mario, ¿verdad? Un dato muy curioso, muy interesante. Y yo me pregunto, si alguien lograra uh -huh. terminarla, ¿sería tan atractiva a nivel turístico? Yo pienso que pierde algo de magia, ¿verdad? Esa cosilla que le yo da un misterio. Que sí. yo, porque uh -huh. no falta un turista, por ejemplo, que vaya y se tome una foto en este claro, lugar. Claro, por lugar supuesto. Espectacular, ya y se da. Terminar. O extranjero, ¿verdad? Uh -huh. Yo no se iba por esa zona, los llevo a conocer. También aprovecho para...